আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সফট ম্যাক্স অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আমি নিয়ামুল হাসিব আছি তোমাদের সাথে আজকে আমরা নতুন প্রবলেম করব এসএফডি বিএমডি দেখো এখানে একটি বিম দেয়া আছে যার দুটো সাপোর্ট দুপাশে দেয়া আছে একটি सिंपली সাপোর্টেড বিম জাস্ট বাট আমরা পিছনে যত প্রবলেম করেছি দেখো সেখানে কিন্তু অনেকগুলো লোড ছিল বিমের উপরে ডিস্ট্রিবিউশন লোড ছিল তারপর পয়েন্ট লোড ছিল কিন্তু আজকে দেখো এখানে কোনো ধরনের লোড নেই বাকি তোমাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে দেখো একটি মোমেন্ট দেয়া আছে এখন সেই মোমেন্টটা দেখো এটা কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দেয়া আছে তো ঘড়ির কাটার বিপরীতে কেন বা মোমেন্ট আসছে কেন এটা নিয়ে খুব হেজিটেট ফিল করা কিছু নেই মোমেন্ট আসতেই পারে হ্যাঁ তো তোমাদের এই প্রবলেমটাতে আমি सिंपली দেখাবো যে একটা মোমেন্ট যদি এর উপরে अप्लाई হয় তাহলে কেমন হয় তো দেখো এই 1000 কেজি মিটার একটি মোমেন্ট এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দেয়া আছে তো এটা কিন্তু ঘড়ির কাটার দিকেও থাকতে পারতো বাকি জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের শুধু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এর মোমেন্ট দিয়ে দিলাম এখন এসএফডি বিএমডি করার জন্য সবার আগে দেখতে হবে কি যে আমাদের সাপোর্ট কন্ডিশন কি দেখো সাপোর্ট কন্ডিশন এটা হলো রোলার এটা হলো হিঞ্জ তো এখান থেকে আমাদের প্রথম কি করতে হবে প্রথমে আমাদের রিঅ্যাকশন ক্যালকুলেশন করতে হবে তো রিঅ্যাকশন ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা কি করতাম আগের প্রবলেমগুলোতে দেখেছি যে কোনো একটা সাপোর্টে মোমেন্ট নিতাম এখন দেখো এটা হলো রোলার সাপোর্ট তো এর শুধু একটি ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন থাকবে তো সেটাকে আমি আর এ দিলাম এখন দেখো আগে তো উপরে লোড থাকতো ধরো এখানে এরকম লোড ছিল বিমটাকে এরকম বাঁকা করে ফেলবে এরকম বাঁকা করে ফেলবে তো রিঅ্যাকশন কিন্তু উপরের দিকে যাবে কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের এই লোডটি নেই দেখো এখান কিন্তু লোড নেই সুতরাং একটি মোমেন্ট দেয়া আছে কিন্তু আমি জানি না যে রিঅ্যাকশন উপরে কাজ করবে না নিচে কাজ করবে সেটা জানি না তো আমি ধরলাম আর উপরের দিকে রিঅ্যাকশন দিবে ধরলাম এরপর আসো ধরলাম আর বিও উপরের দিকে রিঅ্যাকশন দিচ্ছে ঠিক আছে তো এখন ক্যালকুলেশন করে দেখব যে হ্যাঁ আমি যে আর এ ধরেছি উপরের দিকে সেটা ঠিক আছে কিনা আর বি উপরের দিকে ধরেছি সেটা ঠিক আছে কিনা সেটা আমার ক্যালকুলেশন বলে দেবে এখন দেখো আমি যদি এস এ পয়েন্ট অর্থাৎ এ সাপোর্টে যদি মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করি তাহলে সেটাকে লিখবো কি আমরা সামেশন এম এ ইকুয়াল জিরো এবং কোলোকোয়াইস পজিটিভ এন্টি কোলোকোয়াইস নেগেটিভ এখন দেখো যখন আমরা এতে মোমেন্ট নিতাম তখন কি হতো এখানে লোড থাকলে সেই লোডের সাথে ডিস্টেন্স গুণ হতো কিন্তু এখানে তো কোনো লোড নেই সুতরাং এখানে আছে একটি মোমেন্ট এবং একটি আছে রিয়াকশন আর বি যদি আমরা এখানে একটি মোমেন্ট নেই এখন দেখো আমরা যখন ফোর্সকে মোমেন্ট বানাতাম তখন কি করতাম ফোর্সের সাথে ডিস্টেন্স গুণ করতাম এবং যেই বিন্দুতে মোমেন্ট নিতাম সেই বিন্দু থেকে ওই ফোর্সটা কত ডিস্টেন্সে আছে সেটা আমরা গুণ করে মোমেন্ট বানাতাম কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু এক হাজার কেজি মিটার একই একটা পিওর মোমেন্ট অর্থাৎ জাস্ট একটা মোমেন্ট দেয়া আছে এটা কিন্তু ফোর্স নেই সুতরাং যেহেতু আমরা এম এ বিন্দুতে মোমেন্টের ক্যালকুলেশন করতেছি মানে কি সামেশন অফ মোমেন্ট তার মানে এই বিমের মধ্যে কোথায় মোমেন্ট আছে বা মোমেন্ট বানানো যাচ্ছে কিনা এই সব নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব যেহেতু এক হাজার কেজি আছে একদম ডিরেক্ট মোমেন্ট সুতরাং সেটাকে আমরা মোমেন্ট হিসেবে নিয়ে নেব তো দেখো এক হাজার কেজি মিটার নিলাম তো এটা কিন্তু অ্যান্টিকোলোকয়েস অর্থাৎ নেগেটিভ মানে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরতেছে তো আমি নেগেটিভ ধরেছি মাইনাস সরি অ্যান্টিকোলোকয়েস ধরেছি মাইনাস সুতরাং এটা পিছনে মাইনাস দিয়ে দেব এরপর আসো এই মোমেন্টের পরে আর কোথাও কোনো ফোর্স নেই শুধু একটি রিয়াকশন আছে আর বি তো এই রিয়াকশনটা কি করবে উপর থেকে ঘুরে এ বিন্দুতে আসবে অর্থাৎ দেখো এটাও কিন্তু অ্যান্টিকোলোকয়েস ঘুরতেছে তার মানে মাইনাস আর বি এর সাথে ডিস্টেন্স গুণ হবে কত থ্রি প্লাস টু মানে ফাইভ মিটার আর ইকুয়াল জিরো তো দেখো এখন কিন্তু এর মধ্যে আর কোনো ফোর্স নেই সুতরাং আমরা মোমেন্টের সামেশন করেছি এই একটি মোমেন্ট ছিল ওটাকে নিয়ে আসছি এক হাজার এবং এখানে আর বি ছিল আর বিকে আমরা কি মোমেন্ট বানালাম বানিয়ে এখানে সামেশন জিরো করে দিলাম এখন দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করি অর আর বি ইন্টু ফাইভ মাইনাস থাকবে পিছন একটা ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড অর আর বি ইকুয়াল আসবে এক হাজার ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস অর্থাৎ টু হান্ড্রেড দুইশো কেজি এখন দেখো এই আর বি কিন্তু নেগেটিভ আসছে ঠিক আছে তো দেখো আর বি নেগেটিভ মানে কি আমি বলছি পজিটিভ আপওয়ার্ড নেগেটিভ ডাউনওয়ার্ড তো দেখো পজিটিভ হলো আপওয়ার্ড আর নেগেটিভ হলো ডাউনওয়ার্ড তো দেখো এখানে আর বি মাইনাস আসছে 
কিন্তু আমি ধরছিলাম কি দেখো আরবি হ্যাঁ উপরের দিকে ধরেছিলাম কিন্তু ধরেছি উপরের দিকে পজিটিভ অ্যান্সার পেয়েছি নেগেটিভ তার মানে কি আমার ধরাটা ভুল হয়েছে তো সুতরাং এখানে তোমরা করবা কি যে তোমার ধরাটা ঠিক আছে না ভুল হয়েছে সেটা বুঝবা কিভাবে তুমি যদি যে এদিকে পজিটিভ ধরবা অ্যান্সার যদি পজিটিভ আসে অর্থাৎ তুমি যদি এই আপওয়ার্ড পজিটিভ ধরো অ্যান্সারও এভাবে পজিটিভ পেলে তার মানে ওকে মানে তুমি যেই ডিরেকশনে পজিটিভ ধরছো ঠিক আছে কিন্তু তুমি উপরে পজিটিভ ধরছো অর্থাৎ আপওয়ার্ড কিন্তু অ্যান্সার আসে নেগেটিভ তার মানে তোমার ধরাটা ভুল হয়েছে ঠিক সেইভাবে এখানে একটু ডিপ কনসেন্ট্রেশন দাও অনেকে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ে যায় তো দেখো যখন তুমি উপরে পজিটিভ ধরছো অ্যান্সার নেগেটিভ আসছে তার মানে তোমার ধরাটা ভুল হয়েছে এটা নিচে চলে আসবে ঠিক আরেকটু ভালো করে খেয়াল করো এখন আমি নিচের দিকে নেগেটিভ ধরেছি নিচের দিকে কি নেগেটিভ ধরেছি অ্যান্সার আমি পজিটিভ পেয়েছি কথাটা হলো যে আমি যে নিচের দিকে নেগেটিভ ধরেছি অ্যান্সার আমার হাবতুক আসছে অর্থাৎ পজিটিভ তার মানেও ঠিক আছে কিন্তু নিচের দিকে আমি নেগেটিভ ধরেছি অ্যান্সার আসলো নেগেটিভ তার মানে বিষয়টা কি হলো আমার উল্টো হয়েছে তোমাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো এটা হলো নর্থ পয়েন্ট এটা হলো সাউথ পয়েন্ট এখন নর্থের দিকে হলো প্লাস এবং সাউথের দিকে হলো মাইনাস এখন তুমি ধরো নর্থ এবং সাউথের মাঝখানে একটি এ পয়েন্টে তুমি আসো এখন আমি তোমাকে বললাম যে হ্যাঁ তুমি নর্থের দিকে যাও কোথায় বলছি নর্থের দিকে তো তুমি করলা কি হ্যাঁ নর্থের দিকে আসলাম মানে পজিটিভ দিকে আসছো এবং আমি তোমাকে যেইটা বলেছি তুমি কি সেটাই করেছো মানে হাবুদ ক্যান্সার দিয়েছো অর্থাৎ পজিটিভ তার মানে তুমি পজিটিভ দিকে আসছো আমি তোমাকে যেই দিকে যেতে বলেছি তুমি সেই দিকে গিয়েছো অর্থাৎ হাবুদ ক্যান্সার দিয়েছো তুমি কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলতাম নর্থের দিকে যাও তুমি কোথায় গেলে সাউথের দিকে চলে গেলে তার মানে তুমি আমার উল্টো কাজ করেছো অর্থাৎ নেগেটিভ কাজ করেছো তার মানে তুমি ভুল করেছো কারণ আমি তোমাকে পজিটিভ দিকে আসতে বলেছিলাম ঠিক সেইভাবে দেখো এখন আমি যদি তোমাকে বলি তুমি এ থেকে সাউথের দিকে যাও তুমি কিন্তু সাউথ নেগেটিভ ধরেছি অর্থাৎ সাউথের দিকে তুমি আসছো সেটা নেগেটিভ ছিল তাই না কিন্তু আমি কিন্তু তোমাকে সাউথের দিকেই যেতে বলেছি অর্থাৎ তুমি কি হাবদক কাজ করছো মানে আমার কথাটা মেনেছো তার মানে তুমি অ্যান্সার পাচ্ছ কি পজিটিভ মানে হাবদক অ্যান্সার দিয়েছো তার মানে তুমি যখন নেগেটিভ সাউথে ধরেছিলে অ্যান্সার হাবদক দিয়েছো ঠিক আছে কিন্তু তুমি নেগেটিভ ধরছো আমি তোমাকে সাউথ নেগেটিভ ধরছো আমি তোমাকে বললাম কি হ্যাঁ এ থেকে তুমি সাউথের দিকে যাও তুমি উল্টো নর্থের দিকে আসলে মানে আমার কথাটা শোনি অর্থাৎ তুমি নেগেটিভ কাজ করেছো অর্থাৎ আমি নেগেটিভ ধরেও কি নেগেটিভ পেয়েছি তার মানে কি তুমি ভুল করেছো তো দেখো আলটিমেটলি এখানে কি দাঁড়ালো ভালো করে দেখো এখানে আরবি নেগেটিভ দুইশো কেজি আসছে মানে আমি যে উপরের দিকে ধরছিলাম সেটা আমি কি ভুল ধরেছি সুতরাং এটাকে আমি এখন আরবি কোথায় দেব আরবি আলটিমেটলি ডাউনওয়ার্ড কাজ করবে বা শেষ এখন তুমি আরবি পেয়ে গেলে এখন যদি সিমিলারলি তুমি এখন এম এতে এম বিতে মোমেন্ট নাও তাহলে আর এ পেয়ে যাব আমরা তো দেখো কিভাবে আর এ পাই এখানে আমরা এম বিতে মোমেন্ট নিব এম বিতে মোমেন্ট নিলে কী হচ্ছে দেখো এখানে তো এই এক হাজার কেজি মোমেন্ট আমার কি নেগেটিভ মোমেন্ট দিচ্ছে মাইনাস এক হাজার এরপরে দেখো ও এখানে আর এ আসে আর এ কী করবে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে বি পয়েন্টে আসবে ভালো করে দেখো এইভাবে ঘুরে ঘড়ির কাটার দিকে বি এর দিকে আসবে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে পজিটিভ আর এ ইন্টু ডিস্টেন্স হলো ফাইভ মিটার ইকুয়াল জিরো ওর এখান থেকে আর এ আসবে আর এ ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড ওর আর এ ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফাইভ এখান থেকে আসবে কি টু হান্ড্রেড কেজি এখন দেখো আর এ কিন্তু প্লাস আসছে তাই না তো আমি যে উপরের দিকে পজিটিভ ধরছিলাম তার মানে আমারটা ঠিক আছে হ্যাঁ উপরের দিকে পজিটিভ আসছে তো এখান থেকে আমরা দুটো রিয়াকশন পেয়ে গেলাম এখন এটা আমরা লিখে দেই যে আর এ সমান টু হান্ড্রেড কেজি তাহলে আমাদের রিয়াকশন ক্যালকুলেশন হয়ে গেল তো এখন দেখো যখন বিমের মধ্যে লোড থাকবে না মোমেন্ট থাকবে তখন চিন্তার কোনো কারণ নেই তুমি এভাবে ক্যালকুলেশন করে রিয়াকশন বের করে ফেলবে অনেক সময় এই ধরনের বিমে মোমেন্টও থাকতে পারে লোডও দুজন দুজন একসাথে কম্পেন্ট আকারে থাকতে পারে তো চিন্তার কোনো কারণ নেই ইজিলি সলভ করতে পারবে তো আসো এখন আমরা এসএফ ডি বিএম রেখে ফেলি তো আমরা প্রথমে এসএফ ডি আঁকার জন্য একটা রেফারেন্স লাইন নিব তো এইখানে আর এই পয়েন্টে আর এ আছে দুইশো কেজি সেটা আপওয়ার্ড হবে 
আর আপওয়ার্ড কি পজিটিভ কারণ রেফারেন্স লাইনের উপরে পজিটিভ রেফারেন্স লাইনের নিচে নেগেটিভ তাহলে আমরা উপরে দুইশো কেজি ফুস উপরে উঠলাম স্টেট লাইন এখন দেখো এই যে মোমেন্ট এইখান বরাবর আমরা কি একটি ডটেড লাইন দেব এখন দেখো সবচেয়ে ভালো করে খেয়াল করবা দেখো আমরা আঁকতেছি কি এস এফ ডি ডায়াগ্রাম অর্থাৎ শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কি বলেছি আবার খেয়াল করো শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অর্থাৎ ফোর্সের ডায়াগ্রাম মানে কি যেটা শেয়ার ফোর্স তার ডায়াগ্রাম আমরা কিন্তু মোমেন্টের ডায়াগ্রাম আঁকতেছি না সুতরাং এই ফোর্সের ডায়াগ্রামের মধ্যে আমার ক্যালকুলেশন হবে শুধুমাত্র ফোর্স নিয়ে কোনো ধরনের মোমেন্ট আসবে না তো দেখো এখন তোমাদের মনে হতে পারে হ্যাঁ এইখানে শেয়ার আসবে না কেন এইখানে ফোর্স আসবে না কেন আমি আঁকতেছি শেয়ার ফোর্সের ডায়াগ্রাম সুতরাং এই ওয়ান থাউজেন্ড কি মোমেন্ট সুতরাং ওটা আমার শেয়ারের মধ্যে আসবে না তো দেখো এখানে দু হাজার দুইশো কেজি আসলো মাঝখানে আর কোনো ফোর্স নেই এটি সোজা চলে আসবে এরপর দেখো এখানে দুইশো কেজি আছে ডাউনওয়ার্ড সুতরাং এখানে এই দুইশো আছে দুইশোর সাথে মাইনাস হবে টু হান্ড্রেড মিলে জিরো হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো এখন দেখো আবারও বলে দিচ্ছি এই মোমেন্টটা কেন আসলো না কারণ আমরা আঁকতেছি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অর্থাৎ ফোর্সের ডায়াগ্রাম তো ফোর্সের ডায়াগ্রাম আঁকার সময় আমরা কোনো ধরনের মোমেন্ট নেবে না শুধু ফোর্স ক্যালকুলেশন করব তো দেখো এটা আমাদের পজিটিভ ডায়াগ্রাম হয়ে গেল অর্থাৎ রেফারেন্স লাইনের উপরে চলে আসলো আমরা একটু এটাকে এভাবে চিহ্নিত করে নেই বোঝার সুবিধার্থে গেল এখন আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম দেখো আরেকটু বাকি আছে দেখো এস এফ ডি এখানে লিখে দিতে হবে এস এফ ডি ইন কেজি এবার আসো বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকবো আমি আবার সেই বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকার মতো আঁকার জন্য একটি রেফারেন্স লাইন দিলাম রেফারেন্স লাইনের উপরে পজিটিভ রেফারেন্স লাইনের নিচে নেগেটিভ এখন দেখো এটা ছিল আমাদের রোলার সাপোর্ট মানে এই পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্টের মান জিরো এটা ছিল এভাবে ভিন্স সাপোর্ট এখানে বেন্ডিং মোমেন্টের মান জিরো বাকি আমাদের কাজ করতে হবে মাঝখানে কী পরিমাণ বেন্ডিং মোমেন্ট আসতেছে তো দেখো এখন এখানে কিন্তু একটি মোমেন্ট ছিল সুতরাং আমরা কি এখান থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আসবো এরপর আবার এই পয়েন্ট থেকে এই সাপোর্টে যাব এখন আমরা যে আগে এস এফ ডি থেকে বিএমডি করতাম সেটা কিন্তু আমরা এরিয়া পদ্ধতিতে করতাম তো দেখো আমার এই অংশ কিন্তু একটি আয়তক্ষেত্র হয়ে আছে সুতরাং এটার এরিয়া কত হচ্ছে এখান থেকে দেখো টু হান্ড্রেড ইন্টু এখানে ডিস্টেন্স হলো দুই অর্থাৎ চারশো কেজি মিটার মানে এইখানে যে শেয়ার পোস্ট ডায়াগ্রামটা হলো এটি একটা আয়তক্ষেত্র হয়েছে এর এরিয়া হলো টু হান্ড্রেড ইন্টু টু ইকুয়াল চারশো কেজি পার মিটার তো এখন দেখো এই মোমেন্টটা কিন্তু পজিটিভ কারণ কি দেখো এস এফ ডি ডায়াগ্রামের রেফারেন্স লাইনের উপরে যে অংশ থাকবে সেটা হলো পজিটিভ সে জন্য পজিটিভ হবে তো এখন দেখো এস এফ ডি ডায়াগ্রামে যদি এরকম স্টেট লাইন থাকে বিএমডি ডায়াগ্রামে হেলানো সরল রেখা হয় তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম তো এখানে ক্যালকুলেশন করে আসছে চারশো কেজি মিটার চারশো কেজি মিটার এখানে কেজি মিটার লেখার দরকার নেই কারণ আমরা একবারে নিচে লিখে দেবো পেন্টিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের নিচে তাহলে সব ইউনিটগুলো চলে আসবে এখন দেখো এখানে চারশো হলো এরপরে এইখানে কিন্তু একটি এক হাজার কেজি মিটার মোমেন্ট আছে এখন তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারতে আসতে পারে এভাবে যে এইখানে নিলাম না কেন এই মোমেন্ট এখন এই ডায়াগ্রামে ক্যালকুলেশন করতেছি কেন দেখো এটা কিন্তু ছিল আমার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম অর্থাৎ ফোর্সের ক্যালকুলেশন কিন্তু এটা হলো ব্যান্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অর্থাৎ মোমেন্টের ক্যালকুলেশন সুতরাং আমি যেহেতু মোমেন্টের ক্যালকুলেশন করতেছি ওই মোমেন্টটাকে আমাকে কনসার্ন করতে হবে তো দেখো এই মোমেন্ট এখন নেগেটিভ আছে অর্থাৎ এইখানে চারশো আছে চারশো হলো পজিটিভ তো চারশোর সাথে এই এক হাজার হবে মাইনাস হবে অর্থাৎ চারশো মাইনাস এক হাজার আসতেছে কথা মাইনাস ছয়শো অর্থাৎ এটা ডিরেক্ট এভাবে নিচে নেমে যাবে এটা আমরা এস এফডি এবং বিএমডি ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য থেকে ওইখানে ওই লেকচারটা দেখতে পারো ওখানে খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে যে এরকম যদি পয়েন্ট বেন্ডিং মোমেন্ট থাকে তখন বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কী রকম কীরকম হয় ওইখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো দেখো এখানে এখন আমরা পেলাম কত সিক্স হান্ড্রেড অর্থাৎ ছয়শো তো এখন দেখো এখানে আমরা ছয়শো নামলাম এখন ছয়শো কিন্তু নেগেটিভ মাইনাস চিহ্ন কেন দেবো না কারণ রেফারেন্স লাইনের নিচে নেগেটিভ আমরা জানি সবাই তো দেখো এর সাথে এই পজিটিভ হলো গিয়ে আবার একটি শেয়ার পোস্ট ডায়াগ্রাম আছে যেটা একটি আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ এই পোর্শন তো দেখো এখন এইটার এরিয়া বের করব এইটা হলো পজিটিভ কত হবে এদিকে আসে হলো গিয়ে লেন্থ আছে থ্রি মিটার এবং হাইট আছে টু হান্ড্রেড অর্থাৎ থ্রি ইন্টু টু হান্ড্রেড অর্থাৎ সিক্স হান্ড্রেড অর্থাৎ এইখানে মোমেন্ট আসতেছে সিক্স হান্ড্রেড কেজি মিটার সেটা হলো পজিটিভ তো দেখো এই সিক্স হান্ড্রেড ছিল নেগেটিভ আর এই সিক্স হান্ড্রেড মানে অর্থাৎ এই পোর্শনের যে মোমেন্ট আসলো সেটা হলো পজিটিভ তো এর সাথে যদি আ
সুতরাং এটা আমাদের এভাবে হেলানো সরল রেখা হবে কারণ এটা এসএফডি ডায়াগ্রামে কি ছিল একদম একটা স্টেট লাইন ছিল সুতরাং স্টেট লাইন এসএফডি তে থাকলে সেটা বেন্ডিং মোমেন্টে হেলানো সরল রেখা হয় তাহলে আমরা আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম পেয়ে গেলাম তো এখানে একটু তোমরা চিহ্নিত করে দিতে পারো এটা হলো পজিটিভ এটা হলো নেগেটিভ তো এখানে লিখে দেবা বিএমডি সরি বিএমডি ইন কেজি মিটার তো এটা হয়ে গেল তোমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম তো আশা করি তোমরা প্রবলেমটি বুঝতে পারছো তো আমি একটু সামারি করে দিচ্ছি দেখো এইখানে নূতন জিনিস আমরা কোনটাকে পেয়েছি দেখো বিমের মধ্যে কোনো ধরনের লোড ছিল না অর্থাৎ একটি মোমেন্ট আসছে সুতরাং আমি যখন রিয়াকশন ক্যালকুলেশন করব ওটা তো আমরা মোমেন্টের ক্যালকুলেশন করতেছি সুতরাং ওই রিয়াকশন ক্যালকুলেশনের মধ্যে মোমেন্টে আসবে ঠিক আছে ওইখান থেকে আমরা রিয়াকশন পেলাম আর এ পেলাম টু থাউজেন্ড টু সরি দুইশো কেজি এবং আর বি পেলাম দুইশো কেজি এখন দেখো আর বি কিন্তু আমাদের নেগেটিভ আসছিল সেজন্য আমরা ডাউনওয়ার্ড ধরেছি তো এই ধরাটা কি আমাদের ভুল ছিল এটা কিন্তু একটা লজিক তুমি উপরে ধরছো কারণ তুমি জানো না নিচে আসবে না উপরে আসবে তো তুমি যে উপরে ধরছিলে সেটা বলে দিছে না তোমার ভুল হয়েছে সেটা নিচে চলে আসবে সেইখান থেকে রিয়াকশন ক্যালকুলেশন করে আমরা এসএফ ডি এঁকে ফেললাম এসএফ ডি থেকে আমরা বিএমডি এঁকে ফেললাম তো আশা করি প্রবলেমটি বুঝতে পারছো সবাইকে ধন্যবাদ